നെടുങ്കണ്ടത്തെ കസ്റ്റഡി മരണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും കൗമുദി അറ്റ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പീരുമേട് നെടുങ്കണ്ടത്തെ റിമാൻഡ് പ്രതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി ജി പി കോട്ടയം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി കെ എം സാബു മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം ഇടുക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ജോൺസൺ ജോസഫ് ആണ് മുഖ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനകം നൽകാനും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശം പുതിയ നീക്കം സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആരെയും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംഭവത്തിൽ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ചതിന് മറുപടിയായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിലപാട് അറിയിച്ചത് നേരത്തെ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്കുമാറിന്റെ കുടുംബവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പോലീസുകാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യം നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും ബന്ധു ആന്റണി ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് സംഭവത്തിൽ നെടുങ്കണ്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ പോലീസുകാർ ക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രാജ്കുമാറിന് കസ്റ്റഡിയിൽ മർദ്ദനമേറ്റുന്ന സൂചനകളാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് വിശദീകരിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വയലിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കറുടെ മരണത്തിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപകടത്തിന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ഇതേവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ബാലഭാസ്കറിന്റെ സ്വത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്തോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിഷ്ക്രിയരായ നിഷ്ക്രിയരാണോ എന്ന് കോടതിയുടെ ചോദ്യം കോടതിയുടെ വിമർശനം കേസിലെ നാല് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ കേസിൽ കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശം മെയ് പതിമൂന്നിനാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം സ്വർണം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത് അന്വേഷണം ശക്തമായതോടെ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു മനോഹർ പിന്നീട് ഡി ആർ ഐ ഓഫീസിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു കേസ് കസ്റ്റംസ് സൂപ്രണ്ട് വി രാധാകൃഷ്ണയും പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേസിലെ പ്രതിയായ പ്രകാശ് നബി ബാലഭാസ്കറും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധമാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപകടമരണത്തെ ദുരൂഹതയിൽ നിർത്തിയത് നിലപാടിലുറച്ച് പി ജയരാജൻ ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ വിവാദം കനക്കുന്നതിനിടെ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളിക്കെതിരായ നിലപാടിൽ ഉറച്ച് പി ജയരാജൻ സംഭവത്തിൽ ശ്യാമളയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റി അനുമതി നൽകുന്നതിൽ ഇടപെടാൻ ശ്യാമളയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ശ്യാമളയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റി വാരികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജയരാജന്റെ വിമർശനം സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ചേരാനിരിക്കെയാണ് പി ജയരാജൻ വീണ്ടും ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് നേരത്തെ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന കഴിഞ്ഞ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീരുമാനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തള്ളിയിരുന്നു പൊതുയോഗം വിളിച്ച് ശ്യാമളിയുടെ പിഴവുകൾ തുറന്നു പറയുകയും നടപടി ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്ത പി ജയരാജൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇന്ന് ആന്തൂർ വിഷയമടക്കം ചർച്ചയായേക്കും ആന്തൂരിൽ ഭരണസമിതിക്കും ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പാർട്ടിയുടെ കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ തന്നെ അതൃപ്തി ശക്തമാണ് അതേസമയം സാജന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുക്കുന്നത് തുടരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നെടുത്ത മൊഴികൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ശ്യാമളയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ആന്തൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിലുള്ള സാജന്റെ കെട്ടിടം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിലുണ്ടായ തടസ്സങ്ങളും കാലതാമസവുമാണ് പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം ആഞ്ഞടിച്ച് മോദി ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടിക്ക് ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയിൽ തുടക്കമായി ഉച്ചകോടിയിൽ വ്യാപാരം ഭീകരാക്രമണം എന്നിവ ചർച്ചയായി ഭീകരപ്രവർത്തനം മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഭീകരവാദം നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ കവരുക മാത്രമല്ല സാമുദായിക ഐക്യത്തെയും സാമ്പത്തിക വികസനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും തീവ്രവാദത്തിനും വംശീയതയ്ക്കും പിന്തുണ നൽകുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളും അവസാനിപ്പിക്കണം ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ആഗോള കൂട്ടായ്മ കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി പ്രധാനമന്ത്ര